আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ অনলাইন স্টোরি কেয়ারে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এখন আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানের আমরা আলোর প্রতিফলন নিয়ে কথা বলছিলাম আজকে আমরা আলোর প্রতিফলনের সমতল দর্পণ সম্পর্কিত আমরা আরো কিছু জানব এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে যে সমতল দর্পণকে যে কোনো যে কোণে ঘোরানো হয় যদি আমরা সেটাকে থিটা কোণে ঘুরাই ধরে নিই প্রতিফলিত রশ্মি তার দ্বিগুণ কোণে ঘুরে যায় তার মানে টু থিটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে থিটা ইকুয়াল টু টু থিটা এটা যদি আমাদের কি হয় প্রতিফলিত রশ্মি কি বলছে সমত দর্পণকে যে কোণে ঘোরানো হয় যদি আমরা থিটা কোণে ঘুরাই প্রতিফলিত রশ্মি তার দ্বিগুণ কোণে ঘুরে যায় তার মানে আমাদের টু থিটা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা একটু ধরে নেই যে এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে কি একটা এম দেশ এটা ধরে নিচ্ছি এটা একটা সমতল দর্পণ प्रतिफलित ও এটা হচ্ছে কি আপতিত রশ্মি আর এ বিটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি আমরা কিন্তু বলে নেব যে ধরি এম এম দেশ একটা সমতল দর্পণ এর সামনে ওই একটা লক্ষ্যবস্তু ও থেকে একটি আলোর রশ্মি ওই পথে আপতিত হয় এ বি পথে প্রতিফলিত হয় ঠিক আছে আমরা কি জানি আপতিত রশ্মি আর প্রতিফলিত রশ্মির মাঝে একটি লম্ব কল্পনা করা হয় এই যেটা লম্ব ঠিক আছে এই যেটা হচ্ছে লম্ব এটা নাম দিচ্ছি মনে করি এর নাম দিচ্ছি তাহলে এন টা কি লম্ব না এনটা হচ্ছে লম্ব আমরা কি জানি এই আপদ রশ্মি এই অভিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে বলে আপতন কোন এর মানে ও এ এন এটা কি আপতন কোন আবার এই প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে বলা হয় প্রতিফলন কোন কি তাই না এটাকে আদ্রা কষ্ট ঠিক আছে আমরা লিখে নিব একটু যে ধরে নিচ্ছি যে কোন ও এ এন ও এ এন এটা হচ্ছে কি আই আর বি এ এন কোন বি এ এন এটা হচ্ছে কি আর ঠিক আছে এ পর্যন্ত আমরা আসি এ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু আগের সব কিছুই এখন কি বলছে সমতল দর্পণকে যে কোণে ঘোরানো হয় আপত রোষ্ঠে যেখান থেকে আসতেছে ওইখান থেকে আসবে আমাদের কাজ হচ্ছে এই সমতল দর্পণকে একটু ঘুরে নিব একটু ঘুরে নিই ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে এই দিক বরাবর ঘুরে গেল এই দিক বরাবর এখন কি এটা হচ্ছে আমাদেরকে সমতল দর্পণ এটা হচ্ছে আমাদের সমতল দর্পণ ঠিক আছে এটাকে এম ছিল এটাকে এম ওয়ান দিলাম আর এটা এম দেশ ছিল এটাকে এম ওয়ান দেশ দিলাম ঠিক আছে খুব ভালো বুঝতে হবে এটা তাহলে কি এম ওয়ান এম ওয়ান দেশ কি কোনে ঘোরাচ্ছি আমরা থিটা কোনে এটা কিন্তু दर्पण घुरे जाने आगे मत की मान प्रतिभा चेन्ज हो जाए चेन्ज करते दर्पण थीटा बने घुरा आलोकता आपूर्त रोशनी এখন এই দর্পণটা চেঞ্জ করার কারণে চেঞ্জ বলে একটু ঘোরানোর কারণে এই প্রতিফলিত রশ্মিটা কি আগের মতো দিবে এই দিক না হয়তো এই দিক দিবে এই জন্য আমরা এটাকে এই সাইডে দিলাম তাহলে এই বিদেশটা হচ্ছে কি আমাদের নতুন প্রতিফলিত রশ্মি এখন আমাদের কি প্রমাণ করতে বলছে যে দর্পণকে যে কোনো ঘোরা যে কোণে ঘোরানো হয় তাহলে থিটা কোণে ঘোরাচ্ছি এই কোনটা প্রতিফলিত রশ্মি তার দিকে উঠবে তার মানে এটা হচ্ছে কি প্রতিফলিত রশ্মি তার মানে এইটা এটা ইকুয়াল টু আমাদের প্রমাণ করতে বলছে টু থিটা এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে টু থিটা কি বোঝা যায় হ্যাঁ এরপরে আসে তাহলে 
তাহলে এখন যেহেতু এটা আমাদের নতুন প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে কি অবশ্যই অবশ্যই আমাদের নতুন অভিনব পাব আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে এ দিক বরাবর এ দিক বরাবর ধরে নিলাম নতুন এন্দাস তাহলে নতুন এন্দাসটা কি আমাদের অভিনব তাহলে এ এন্দাসটা কি অভিনব এখন এটুক ছিল আমাদের আই তাহলে এটুক হচ্ছে থিটা তাহলে আমাদের এবার এটা কি হলো আই প্লাস থিটা কিনা আই প্লাস থিটা ঠিক আছে আবার এখানে এটা হচ্ছে আমাদের অবিলম্ব এখন কিন্তু তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটা আর এটা থিটা তার মানে এটু পাচ্ছি আমরা টু আর প্লাস থিটা আর প্লাস থিটা কি ঠিক আছে এই পর্যন্ত আশা করি আমাদের কোনো সমস্যা নাই এখন এটা হচ্ছে ও এ এন ইকুয়াল টু আই বি এ এন ইকুয়াল টু আর এখন আমরা যে লক্ষ্য করি এখানে ও এ বি ও এ বি কোন ইকুয়াল টুকে লিখতে পারি এখন এখন ও এ বি বিদেশ না কিন্তু ও এ বি কোন ও এ বি ইকুয়াল টু কোন কি বলতে পারি ও এ এন আবার এন এ বি এ পর্যন্ত আমরা আপাতত আসতেছি না আগেরটাই কিন্তু ও এ এন এন এ বি তাহলে বলতে পারি কোন ও এ এন ও এ এন এবার এন এ বি প্লাস কোন এন এ বি কি সমস্যা আছে আসলে কোনো সমস্যা নেই এখন কোন ও এ বি ও এ বি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি কোন ও এ বি ইকুয়াল ও এ এন মানে কি আই এন এ বি মানে কি বা বি এ এন একই কথা মানে কি আর ঠিক আছে আবার যেহেতু আমরা কি জানি যেহেতু আই ইকুয়াল টু আর আমরা জানি না তার মানে আমরা আর এক জায়গায় কি বসাইতে পারি আই বসাইতে পারি আর এক জায়গায় আই অথবা আই এর জায়গায় আর আমরা বসাইতে পারি তাহলে এখানে বলতে পারি কোন ও এ বি ইকুয়াল কোন তাহলে কি টু আই লিখতে পারি কি না এটা বলতো আই এটা তো আই আছে সুতরাং কি টু আই এ পর্যন্ত সমস্যা নেই আমাদের হ্যাঁ এবার তাহলে আসি আবার 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 আমরা কি লিখতে পারি ও এ বিদেশ কোন ও এ বিদেশ ইকুয়াল কি বলতে পারি ও এ এন দেশ ও এ এন দেশ যোগ এন দেশ এ বিদেশ এন দেশ এ বি দেশ এটা বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে ও এ বিদেশ মানে কি ও এ বিদেশ আমরা কি বলতে পারি ও এ বি প্লাস বি এ বিদেশ কি পারি কি না আবার ও এ বিদেশ ও এ বিদেশ এই পর্যন্ত আসব ও এ বিদেশ এই পর্যন্ত আসব তাহলে কি বলতে পারি এগুলো ভেঙে ভেঙে আসতে পারি অথবা আমরা এটা বলতে পারি ও এ বি প্লাস বি এ বিদেশ লিখতে পারি কি না হ্যাঁ পারি তাহলে বলতে পারি বা ও এ বি প্লাস ও এ বি প্লাস এবার এটা বি এ বিদেশ বি এ বিদেশ ইকুয়াল টু কোন ও এ এন দেশ মানে কি আই প্লাস থিটা সো লিখতে পারি আই প্লাস থিটা প্লাস এন দেশ এ বিদেশ মানে কি এখানেও আর প্লাস থিটা তাহলে আর প্লাস থিটা ঠিক আছে তাহলে এবার এখানে ও এ বি ও এ বি এর মানের মধ্যে টু আই আছে কিন্তু তাহলে এখানে টু আই বসাই দেবো বা টু আই ইকুয়াল সরি টু আই প্লাস আমাদের যেহেতু বি এ বিদেশ নিতে হবে তাহলে কোন বি এ বিদেশ ইকুয়াল এখানে আর বলা যে কথা আই বলা একই কথা তাই না সো এখানে আর এক জায়গায় আই বসাইতে পারি তাহলে আই আই হচ্ছে টু আই টু আই থিটা থিটা হচ্ছে টু থিটা টু থিটা ঠিক আছে বা এখানে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি বি এ বিদেশ ইকুয়াল টু এটা ওই দিকে মাইনাস হয়ে যাবে সো টু আই টু আই কাটা তাহলে লিখতে পারি কি টু থিটা তার মানে আমাদের যেটা প্রমাণ করতে বলছিল যে বি এ বিদেশ ইকুয়াল টু টু থিটা 
আমাদের কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে তাহলে বলতে পারি যে সমতল দর্পণকে যে কোনো ঘুরাই না কেন প্রতিভূত রশ্মি তার দ্বিগুণ কোণে ঘুরে যাবে আবার আমাদের একটু লক্ষ্য করতে হবে এখান থেকে এই যে আমরা এখানে কিন্তু আপত রশ্মিটা কিন্তু ওইটা রাখছি আপত রশ্মি আমাদের ওইটাই আসবে চেঞ্জটা হবে কিন্তু প্রতিভূত রশ্মি কারণটা হচ্ছে এটাকে থিটা কোণে ঘুরাচ্ছি আমরা ঠিক আছে তাহলে থিটা কোণে যদি আমরা ঘুরাই আগে ছিল আই পরে এটা হলো থিটা সুতরাং আমাদের আপতন আপতন কিন্তু আই প্লাস থিটা হবে আবার প্রতিফন কোন কি আর প্লাস থিটা হয়ে যাবে যেহেতু আই কল টু আর সেহেতু আমরা কিন্তু আই এর জায়গায় আর লিখতে পারি আবার তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যেহেতু আমাদের আগে ছিল ও এ এন এটুক ছিল আই আবার এন এ বি আর ঠিক আছে এখন এই ও এ বি বলতে কি বুঝি ও এ এন ও এ বি বলতে আমরা এটা বুঝি যে ও এ বি পর্যন্ত আমাদের কোন কোনগুলো আছে এই কোনটা এই কোনটা সো কি বলতে পারি ও এ এন এন এ বি ঠিক আছে আমরা যদি লক্ষ্য করি এই যে এটা বুঝলে আমরা কোন ধরি এই যেটা এখন ধরতেছি এ ও বি আসব তার মানে কি বলতে পারি বি ও এটা তো এর নাম দিই তাহলে এন ও বি যোগ হচ্ছে এন ও এ এটা যোগ করলে কিন্তু আমার সম্পূর্ণ হিসাব হবে সো আমরা কি করব সম্পূর্ণ হিসাব নিব তাহলে কি ও এ এন এন এ বি এই যে ঠিক আছে ও এ এন প্লাস কি এন এ বি এখন যেহেতু এটাই কল টু আই এটাই কল টু আর সো আই প্লাস আর আর যেহেতু আমরা জানি যে সূত্রটা আই কল টু আর ঠিক আছে আপদ কোন আর প্রতিপন কোন সর্বদা সমান হয় সো আমরা কি টু আই লিখতে পারি আবার ঠিক সেম ভাবে যখন আমরা এটাকে থিটা কোণে একটু ঘুরিয়ে দিলাম ঠিক আছে তখন আমাদের এই প্রতিফুত রশ্মিটা হলো বিদেশ হয়ে গেলো আর এখানে অভিলম্বটা এন দেশ হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি ও এ বিদেশ ও এ বিদেশ আমাদের কিন্তু প্রমাণ করতে হবে এ বি এ বিদেশটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে এটা আসতে আমাদের কি লাগবে ও এ বি প্লাস কি বি এ বিদেশ এ যেটা ঠিক আছে প্লাস আমরা কি বলতে পারি ও এ এন দেশ এন দেশ এ বিদেশ যেহেতু এটার মানটা আমাদেরকে আই প্লাস থ্রিটা ওটার মানটা আর প্লাস থ্রিটা সুখে লিখতে পারি টু আই প্লাস টু থ্রিটা আর যেহেতু এখান থেকে ও এবির মান দেওয়া আছে টু আই সো টু আই টু আই কাটা তাহলে কি টু থ্রিটা আশা করি আমরা খুব ভালোই বুঝতে পারছি ধন্যবাদ সবকে যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাই